Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji na tumai uko mzima buheri wa afya kumbuka hii ndio station ya kwanza ndani ya ugatuzi inayokupeperushia matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi na mtangazaji mwenza kwa lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo. Na mkwanyibu wa katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa serikali uh, za county Roba Duba Kaunti zifuatazo zinasemekana uh, kutopokea malipo yao. West Pokot, Kilifi, Kisumu, Samburu, Homa Bay, Kitui na Laikipia. Na vile vile bunge la seneti lilipendekeza kuwa kaunti zipewe shilingi bilioni 3.35. Huku bunge za kitaifa likipinga na kupendekeza fedha hizo zipunguzwe hadi shilingi bilioni 3.16. Na uh, jamii mbili kutoka kaunti ya Narok, Syria na Irwasi Ngishu uh, zilipigana kufuatia mzozo wa ardhi katika kaunti ya Narok. Na uh, kutokana na taarifa hiyo kamishna wa kaunti ya Narok bwana Samuel Kimiti alisema kuwa watu wa nane walijeruhiwa katika makabiliano hayo. Na kwingineko katika kaunti ya hapa jijini Nairobi ni kwamba waziri wa afya afungua kongamano jipya la afya. Washikadau kutoka ngazi za kitaifa wamehudhuria kongamano hilo. Waziri wa Afya Cecil Karuki amefungua rasmi kongamano la afya litakalo angazia changamoto ziliko, zilizo katika uh, sekta hiyo. Vile vile tutaweza uh, hapo baadaye tutaweza kuungana na mwanahabari wetu Tony Mwirigi ili atufahamishe taarifa hiyo kwa kina. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji ningependa kukualika kwenye studio ambapo tutakuwa tunaangazia masuala mbalimbali haswa uh, zile taarifa tu ambazo zimechupuka kutoka kaunti tofauti tofauti. Na kwanza kabisa hapa studio ni nae wageni ambaye uh, ameketi karibu nami anafahamika kama Joshua Muteti ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi pia kwa upande wa wili kwa upande wa pili ni naye Frank Anyona ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na mkumbuka hii ni matukio nyanjani kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali na vile vile tutakuwa tunagusia siku ya leo tutakuwa tunagusia uh, kusiana na hili swala la ugavi wa fedha uh, za county kama nilivyokuwa nimesoma hapo awali unaona kwamba kuna hali ya mzozano kutokana na bunge la kitaifa na vile vile bunge la seneti. Huku bunge la seneti likisema kwamba uh, shilingi bilioni tatu, uh, 35 zipewe zipewe kaunti. Na vile vile katika bunge la kitaifa linasema kwamba fedha hizo ziweze kupunguzwa hazi, hadi j, shilingi uh, bilioni 316. Mm -hmm. Na je, kwa maoni yako bwana uh, Joshua Muteti, mm -hmm. unadhani kwamba fedha hizi zinastahili kupunguzwa ama hizo fedha zinatosha? Tuanzie hapo kwanza kianzia pale um, ugavi wa pesa kati ya serikali ya kitaifa na serikali za county hii ni swala ambalo unafaa kuliangalia katika nguzo tatu mm. nguzo ya kwanza ni nguzo ya kisiasa na nguzo ya pili ni nguzo ya, ku, uh, ya kuweza kugawa madaraka na baada ya kugawa madaraka kuna ile ambayo ni kugawa maendeleo pia mm. kwa hivyo tunapozungumzia juu ya kugawa pesa tunaangalia kitu ya kwanza serikali kuna mali ambapo wanagawa ile madaraka yao na wanajua kwamba pesa huwa inaleta madaraka ambayo ya kujitosheleza mm. kwani hii ugavi wa pesa tunasema kwamba haitoshi ni kweli haitoshi mm. mimi nitakubaliana kwamba haitoshi mm. lakini sababu fedha hizo kubwa, hazitoshi, fedha hizo hazitoshi. Mm. kwa maana uh, serikali kuu ya kitaifa ukiangalia ile ambayo inabaki katika serikali kuu ya kitaifa ni around uh, uh, almost uh, serikali the total budget ni 3 trillions ndio mm. lakini ile ambayo inagawa kwa the counties ni only 320 billion mm. unaona mm. na ni how many counties are sharing this money mm. it's only it's 47 counties 47 they counties. are sharing 320 and, uh, and uh, 320 something billion mm. Mm. out of a whole chunk of 3 trillion mm. unaona mm. kwa hivyo sasa unaangalia na serikali pia wanasema kwamba wanataka pia ku implement the big four agenda mm. big four agenda is not possible if they are not going to let the money to go into the counties mm. kwa hivyo ni ipesa haitoshi na serikali wanafaa waachilie pesa ingie katika serikali za county mm. mm. kwa unaunga mkono uh, mapendekezo ya bunge la kitaifa ninaunga mkono mapendekezo mm. ya ya seneti mm. kwa maana ni bunge ya kitaifa wanasema kwamba pesa uh, bunge ya kitaifa ya the, the national assembly wanasema kwamba hii pesa inafaa kupunguzwe mpaka 316 lakini senate wana advocate ya kwamba mm. hii pesa hata hiongezwe zaidi mm. unaona mm. kwa mimi na advocate hii pesa iongezwe zaidi mm. kwa maana ile pesa ambayo inabaki pale katika national government 
it goes into a lot of corruption. Uko ndo inapotelea sana. Hati kuji uko mwanainchi kwa the divorce unit, uko ndo ambapo utapata kwamba kuna a lot of accountability ambayo itafanyika kule kuliko kule kwa national government. Nam, buwana Franka Nyona, wewe ni mchanganuzi wa masola ya kisiasa. Nam, kwa mwonekano wako, jinsi ya bavyo mezungumzia, ya mesema kwa mba naunga mkono bunge la seneti, kwa mba hizi feather hazitoshi. Ye, wewe unalipi la kuzungumzia kusu hilo. Na ma, shukran sana mwenzangu bwana Kirobi. Mm. E, kabla nijibu swali lako kwanza wacha ni rushe risala za rambi rambi kwa ndugu zetu wa Tanzania mm. ambao walipoteza watu wengi sana ni Morogoro ama wapi? Mm. E, kwa sababu sijapata muda huo wa kupeperusha e, rambi rambi zangu. Mm. Kwa kusema kweli nikirudi ka, katika e, swali uliuliza. Mm kuna shida katika ugavi wa pesa nchi hii. Mm. Na shida hizi zinakuja kwa sababu ya maendeleo ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameanza kabla uh, tangu ashikane na ndugu yake Raila Odinga. Uh, Iki ambako tunaita handshake, sijui mm. ni salamu kwa Kiswahili ama wa, wanasemaji wataalamu. Shida hizi zinakuja kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Nyanza. Mm. Leo nikirudi kwetu Nyanza naona kwamba mabarabara zinatengenezwa hizi barabara highways na mabarabara mengine kwa hiyo kuna maendeleo kwa baadhi ya baadhi ya county sio naam naam eh. ukiangalia hata Mombasa road imeanza kupanuliwa lakini swali langu kubwa ni kwamba eh, kwa nini tuongeze county pesa zingine za ziada hawa magavana ni wale wale ambao walipewa pesa za kutosha katika awamu mm. ya kwanza kwa hiyo kwa hiyo uh, jambo lako ni pua hujakubaliana na jinsi ambavyo mwenzangu hapa amezungumzia kuhusu si, masuala ya fedha. Si kubaliani na e, kabisa e. kwa sababu tunafaa tufike tumefika wakati ambapo county zinafaa zijitegemee. Kwa mm. mfano ukiangalia Nairobi, Nairobi yakusanya karibu Na je, swali, swali langu ambalo ningependa swali ambalo linaibuka ni je, hizi county ambazo unazungumzia kwamba ziweze kujitegemea, Na. zina uwezo wa kujitegemea? Hapo ndipo uh, nilikuwa naelekea. Mm. Kwa kweli magavana wetu hawana ubunifu wa kutosha. Mm. Kwa sababu wanatarajia pesa zitoke kwenye central government, zifike county, alafu kwa kingereza, kwa kingereza wanasema ile recurrent expenditure. Pesa nyingi ambazo zinaenda katika makaunti yetu, zinaenda katika mishahara na vitu vingine ku, kuweka mafuta ya magari ya county na vitu vinginevyo. Lakini ukiangalia wale magavana ambao wana ubunifu na wana taaluma ya kutosha kama profesa kibwana wa makueni. Mm. Wameenda an extra mile ambapo wameanza kujenga mafactory na hizi factory aziwapati watu eh, nafsi ya, 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 ya kufanya kazi peke yake ila zinaleta pia rasilimali katika county zenyewe. Kwa hivyo... E, jambo ambalo nasisitiza ni kwamba magavana wetu wawe wabunifu kuna zile pesa mm. hawatuambii kumbuka hawatuambii pesa ambazo wanakusanya wanapeleka wapi mm. kwa mfano nilikuwa nasema Nairobi county inakusanya zaidi ya bilion ishirini. Mm. hizi pesa hawatuambii kwamba tumefanyia hii na hii na hii mm. kila ambacho wanasisitiza ni kwamba pesa hizi hazitoshi kwa ufupi wanafaa kuje na njia bunifu zingine za kutengeneza mafactory ma... kwa mfano unaona gavana kidogo kabla mm. nimalize mm. gavana charity ngilo mm. amekuja na mfumo wa, kute... wa kushona sare za machief mm. na unaona kwamba national government imp... imempatia tenda mm. charity ngilo sasa hivi hajawapatia aja watu wake makazi peke yake Mm. lakini pia analeta rasilimali rasil zaidi katika kaunti yake. Mm. Naam. Naam, uh, 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 Joshua Muteti, mm. kama jinsi ambavyo umezungumzia amesema kwamba uh, magavana wana style kuwa bunifu. Mm -hmm. Hilo unakubaliana nalo? Um, ningependa kukubaliana na mambo kadhaa zaidi ya hiyo. Mm. Ni kweli ni mambo kadhaa zaidi ya hiyo. Ni, ni kweli kwamba mm. magavana ni kweli wanaitisha pesa, lakini kuna ile question accountability mm. ambayo pia hawaleti. Mm. Kwa hizi pesa ambao wako nazo tayari tumekuwa tukiwapea lakini hii pesa ambayo wamekuwa kipokea iko wapi? Lakini sasa kusema kwamba kwa ajili wanapoteza pesa mm. na tunagundua kwamba magavana wanapoteza pesa. Mm. Hili lina maana ya kwamba pesa zinapofika katika county ni rahisi sana wananchi kukagua 
na mm. kuweza kujua jinsi ambavyo pesa yao inatumika. Mm. Pesa ambazo zimepotea katika national government. Mm. Unajua pesa ambayo tunasema timepotea katika county assembly, katika county government, mm. it's only around 300 billion mm. out, of a, out of a budget of around, eh, of around 300 trillion. Unaona? Mm. Kwa hivyo ile kiwango kikubwa cha pesa kiko katika serikali kuu. Mm. Na kule pesa inapotea na kwa ajili kwa katika serikali kuu ni vigumu sana mwananchi kufuatilia kule pesa. Mm. Kwa hivyo the reason of to why tulileta chapter I think it is chapter 11 of the constitution wakasema kwamba devolution devolution inamaanisha kupatiana madaraka kamili. Mm. Na kupatiana madaraka kamili ni kwa ajili ya kumfikia yule yule mama mboga ambaye yuko katika counties. Mm. Na katika hiyo njia mm. magavana wanapopatiwa zile pesa ndio maana the reason as well tunaweza kusema kwamba governors wamepoteza pesa ni kwa sababu tunaweza kufuatilia ile pesa vizuri tunajua hii mm. pesa imeametumia vipi na vipi mm. na vipi lakini kule juu hiyo pesa itapotea lakini hatutajua kwa hivyo it is good that they devolve all that money kwa hiyo kuna matunda sasa hivi tangu tuanzishe ugatuzi kuna matunda vile ambavyo amesema mm. enda Kisumu barabara zimepanuliwa mm. enda enda Eldoret mm. enda enda Machakos enda Kitui Yaani ugatuzi imefanya kazi. Ugatuzi imeweza kuajiri vijana katika mm. vikazi za county. Mm. Ugatuzi ugatuzi inafanya kazi lakini kuwa ugatuzi ni kunyima serikali za county pesa. Mm. Ni kweli wanaweza kugenerate revenue lakini acha nikuulize swali tu moja. Mm. Mm. Wakati umetoka katika kijiji tuseme ulisomea kijijini umekuja Nairobi. Mm. Ukapata pesa ukanunua gari. Mm. Unaona? Sasa mm. wewe ni product ya kule kijijini lakini kuna pesa ambayo unanunua gari. Mm. Unapolipa pesa ya mafuta hiyo pesa ya mafuta juu umenunua hiyo mafuta hapa Nairobi nafaa kuingia katika serikali ya, ya, ya Nairobi pekee? Mhm. Hapana. Hii pesa inaingia katika serikali ya kitaifa. Na serikali ya kitaifa inafaa kugawanya hii pesa in an equitable manner mm. ili iweze kuweza ku benefit ile serikali ya mba, ili, ili, kule nyumbani mashinani ambako unatoka. Mm. Kwa hivyo jinsi ambavyo tunasema kwamba county government peers inafaa kutafuta mbinu za ku za kuja kutoa pesa yao sijui namna gani mm. kuna ile question of div equitable division of revenue mm. serikali ya county ni kweli they collect a lot of revenue mm. but ile pesa ambayo wanalipa in fueling ile pesa ambayo wanalipa mm. most of it nafaa ende kwa national government so that it may be distributed to Nam. the counties Nam. Uh, bwana uh, Frank Anyona wewe kwa upande wako hili swala ambapo tunashu, tunashuhudia kwamba baadhi ya county kuna wale wafanya kazi wa serikali ambao uh, Wange, wanaenda katika mgomo uh -huh. ama wanatishia kwenda katika mgomo uh -huh. ilhali hapo umezungumzia umesema kwamba uh, zile fedha ambazo zipo zinatosha uh -huh. mbona tunashuhudia migomo kama hizi wajua ndugu yangu kirobi kuna uh, lazima tuf, tukumbuke kwamba mfumo huu tunaotumia katika nchi yetu sahi wa devolution mm. mm. tumeuiga kutoka nchi ya Amerika mm. Na tuneza rudi Amerika tuangalie kwamba wako na states na fe, wako na federal government na states ambapo una una una, una hata kama Amerika ni nchi kubwa kidogo tuneza rudi pia Nigeria tuangalie mm. utakuta kwamba hizi states ambazo Kenya tunazita county kwa muda mwingi huwa zinajitegemea mm. mimi nasimama na kauli yangu kuwa magavana ambao tuliwachagua hawana Uh, umakini wa kutosha mm. kwa sababu kama leo wanalalamikia mshahara kwa sababu wanasema kuna shida kati ya seneti na bunge mm. mfanyikazi wa county afai kukumbwa na shida kama hizo za kukosa kosa mshahara kwa sababu ya vita za bunge na seneti hili ni swala ambalo magavana wangeliona mbele mapema na mm. sasa hizi wangekuwa kama kama hili swala la pesa lingekuwa linaleta shida wangelianza hata mwaka uliopita ama kama 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 wana, wangeanza mwaka huu kama ambavyo wanaendelea mm. basi ingekuwa vyema walipe na, na kwa nini hizo siku zote hatujashuhudia hatu, hatu malalamishi kama haya mbona inatokea sasa hivi unajua mm. serikali hata kama watapatiana pesa ingie katika county mm. ni kweli wana, wanasema kwamba they will give 300 billion mm. lakini hii 300 billion inachukua muda hata kufika Governor Paranya mm. ni one of the highly rated governors lakini last week uliona ali retrench almost all the workers wa county assembly mm. wa, 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 wa the county government sababu ni kwamba hata kama serikali watasema kwamba watapatiana pesa hizi pesa hata hazifiki unaona mm. they mm. delay the money mm. na wakati wana delay the money how do you expect me to pay from my own pockets kama governor unaona mm. kwa when the government the, when the county governments are asking for more money ni kweli wanaitisha pesa mingi 
na ni kwa ajili ya mambo ya maendeleo they are, they are supposed to do the executive function kama kufanya mm. the, 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 the development the things lakini how will they do when all the money nyo wanapata ni pesa ya kulipa mshahara pekee pesa ambao wanapata ni pesa ya kulipa mshahara ya madaktari pesa wanapata ni, ni mshahara ya kulipa ni, the, the county workers unaona hakuna pesa ya maendeleo mm. lakini mwisho wa mwaka utahitaji maendeleo kutoka kwa hiyo governor Mm-hmm. Mwisho wa mwaka utaanza kusema governor hakutupatia maendeleo. Na mna, utaanza kudai aliopatia maendeleo kwani ataweza kutoa pesa katika mfuko wake ndio kufanya maendeleo. Mm-hmm. Unaona? Kwa hivyo hata wafanyikazi ambao wanaambua waende nyumbani. Mm-hmm. Ni wanaambua ende nyumbani kulingana na vile ambavyo governor amesukumu. Na kwani kama wewe ni mfanyikazi siwezi na kama mimi ndio ambaye nimekuajiri kazi, siwezi shinda hapo nikikudanganya kwamba kuna pesa na pesa ambazo hata zenyewe hazifiki, mm-hmm. hata zile ambazo tuliaidiwa hazifiki. Mm-hmm. Na kulingana na article 217 of the constitution the division of revenue process inafaa serikali ya kitaifa inafaa kuhakikisha pesa haichelewi mm. hata katika namna yoyote mm. wakati mwaka imeanza mwaka ya bajeti pesa zinafaa kuwa zimeanza kwenda katika makaunti mm. ili kuwezesha county ziweze kufanya their function peacefully mm. without any interruption of lack of money mm. yes na hilo ndo wazo shikilia hapo kidogo na nafahamisho kwamba na mwelekezi wangu kidogo tuelekea katika mapumziko. Sanchez. Na mpenzi mtazamaji tunaelekea katika mapumziko mafupi kisha baadaye tukirejea tutakuwa tunajadili hili swala na kuangazia tu baadhi ya taarifa ambazo zitakuwa zimeingia kwenye chumba chetu cha habari. Usibanduke. ni mji wa Kitale unaofahamika kwa gala la chakula kwa taifa la Kenya mji ambao unapatikana katika kaunti 026 yani kaunti ya Tranzoia kutoka hapa tutakujuza matukio ya kipekee na kufahamisha matukio hayo kwa ufasaha mkubwa wa aina yake nyanya yetu inaharibikia kwa barabara chuzi tumekuwa na mama ndaka amejifungua lakini hakuna pikipiki hakuna gari yenye inaenda funga kama ni ni bokose ako wapi akikuja aonekani kutoka mji wa Kitale mimi ni Bonfast Barasa na hii ni TV 47 Naona umevaa jezi ya Liverpool na unaitwa Messi kwa nini for cleaning, cooking and farming. It may not look like much, but the sound it produces can be magical in the hands of an expert. It's, it's going to be my first time bordering a trail. Ukiwa ndani, ni mandali mazuri ya kuvutia. Rangi tofauti tofauti za kupendeza zimeng'aa kote. Mwaga ni mfano mwema kwa wana Kibera na Wakenya wote kwa ujumla. Nikiripotia TV 47 ni mimi Michelle Nyabuto. Social Kavere nikiripotia TV 47 Nairobi. Ni mie wako Sylvia Adhiambo. Nasema hapa ndipo hiki ndicho kituo chako na hizi ndizo taarifa. Naam shukrani kabisa mpenzi mtazamaji wa TV 47 na kukaribisha tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha matukio nyanjani kipindi ambacho kinaangazia maswala mbalimbali haswa taarifa ambazo tumepokea kutoka nyanja tofauti tofauti kumbuka vile vile tunakupeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka katika jiji la Nairobi mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi lakini kwa sasa nataka tuvuke moja kwa moja hadi katika eneo la Uhuru Park Uhuru Park ambapo muungano wa walimu wa chekechea kutoka kaunti zote wamekusanyika pamoja ili kuwasilisha mapendekezo yao ya spika wa bunge la kitaifa baadhi ya mapendekezo yao ni kutoka mfumo wao wa huduma kutekelezwa kama walivyoahidiwa kutoka mwaka jana Julai wanataka malipo sawa katika kaunti zote na mshahara wa kudumu na marupurupu ya kustaafu walimu hao wanaongozwa na mwenyekiti wao Lawrence Otunga tunaungana naye moja kwa moja 
na mwanahabari wetu Zipora Siokao. Na Zipora Siokao kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze nini ambayo inajiri katika bustani la Uhuru Park. Asante sana mwenzangu Paul Kirobi niko hapa katika bustani la Uhuru Park ambapo kumekuwa na mkutano wa walimu wa chekechea. Walimu hao wameweza kutoka kaunti 47 za Kenya. Na walimu hao wameweza kuja hapa kuwasilisha malalamishi yao tofauti kuhusiana na kazi yao. Uh, baadhi ya malalamishi ambao walimu hao wameweza kusema ni ya kwamba kitu cha kwanza walimu hao wa chekechea wakiongozwa wakiongozwa na mwenyekiti wao Lawrence Otunga wameweza kusema kwamba wametengwa. Walimu Mwaha wanasema kwamba hawajeweza kujumuishwa katika mafunzo ya mtala mpya wa CBC. Unaona kwamba walimu wa shule za msingi waliweza kupata mafunzo haya ya CBC lakini hawa hawajeweza kujumuishwa. Na iwapo mwalimu wa chekechea anataka kupata mafunzo haya basi wanalazimishwa kutoa kitu kidogo jambo ambalo halifai. Uh, jambo lingine ambalo wamelalamika ni kusema ya kwamba hawapati hawa malipo sawa ya kwamba kila mwalimu analipwa tofauti kulingana na county kwa sasa hivi kirobi naomba nikujulisha kwamba walimu hawa wachekechea wanalipwa na county ya, na serikali ya county na wanasema ya kwamba hawali hawalipi malipo sawa county mwingine analipwa 1700 mwingine analipwa hata 1300 kwa hivyo wanataka serikali ya eh, wanataka serikali ya taifa likaweze kuwalipa hawataki kulipwa na serikali ya county ambayo inasema kwamba wameshindwa uh, ku, wameshindwa kuweza ku kuangalia maslahi yao. Jambo lengine ambalo walimu hao chekechea wanalalamikia ni kusema kwamba hawalipwi kulingana na vikundi vyao vya kazi. Uh, walimu hao wanataka uh, ule utaratibu wa kufanya kazi wa scheme of service ukaweze kutekelezwa. Na utaratibu huu ukitekete, ukitekelezwa basi wataweza kulipwa kulingana na vikundi vyao vya kazi. Tunaona kwamba walimu wa shule ya msingi primary schools wanalipwa kulingana na zile tunaita job groups lakini walimu wa chekechea hawalipwi kulingana na na job groups na ndio maana pia wanaweza kulipwa vibaya. Kwa hivyo hivi sasa wanataka utaratibu huu wa kufanya kazi ukaweze kutekelezwa ndio wakaweze kulipwa kulingana na vikundi hivi vya kazi. Basi tunapoongea Kirobi walimu hao wameweza kuandamana wameenda pale Jogo House pale jumba la Jogo kuweza kuwasilisha malalamishi yao na vile vile mapendekezo yao uh, kwa mwa, uh, mwazi, waziri wa elimu jo, Professor George Magoha ili wakaweze tu kuangalia maslahi yao. Uh, jambo lingine nikiongezea wamesema kwamba mshahara wao ni duni sana kama vile nilivyotangulia kusema kuna walimu wanalipwa 1300 wengine 1700 ambacho ni kiwango cha chini kabisa na wanasema kwamba walimu hao wamesoma wameenda shule kama wengine uh, wengine wana diploma wengine wana shahada kubwa zaidi lakini wanalipwa tu sawa sawa na mtu ambaye hajapata mafunzo yoyote kwa hivyo wanataka maslahi haya yote yakaweze kuangaliwa wamesema kwamba wamedharauliwa wametengwa na wanataka kuj mwisho kama hao walimu wengine wa shule za msingi kwa kwa Kirobi uh, Zipora uh, Siokao labda kabla sija kuruhusu kuondoka uh, kufikia sasa hivi hali iko namna gani na je kuna wale walinda usalama ambao wamefika katika eneo hilo Kirobi wali ndo salama hawajaweza kufika mahali hapa waliofika hapa tu ni walimu kutoka kaunti hizi tofauti na wasilishi ndo wamefika lakini wali ndo salama hawakufika na waliweza kuandamana hivi sasa wameandamana wameenda pale jumba la jogo kuwasilisha uh, uh, malalamishi yao na labda huenda pale labda walinda hao wa salama wakafika uh, iwapo labda kutatokea vurugu la aina yote ama iwapo askari wataweza kuwafukuza labda hapo ndio tunatarajia kupata wali ndo salama kwa Kirobi. Nam asante uh, sana mwanahabari wetu Zipora Siokao kwa taarifa hiyo. Kwa sasa hivi mpenzi mtazamaji nataka tu, turejelee katika uh, majadiliano yetu ambapo tunazungumzia kuhusu swala la ugavi wa fedha uh, za kaunti na uh, ile swali ambayo labda ningependa kuuliza wageni wangu uh, ni je unadhani kuwa kuna baadhi ya kaunti kuna baadhi ya kaunti ambazo uh, tayari na mbona tunashuhudia kwamba kaunti zingine hazijaweza kuwalipa wafanyakazi wao? Uh, kulingana mimi naweza kusema kwamba kaunti ambazo zi, o, o, magavana hata kama wanataka pesa ni vizuri kwamba kuna kwa ni ile ambayo kuna prudence of utilization of the funds, unaona? 
So kwa kwa ili situation ya kwamba wakati governors wanapata pesa mm. waangalie priorities za za county ni gani unaona kwa maana wafanyikazi unahitaji wafanyikazi katika county ili kuweza kuendelesha uh, ku, kuendelesha functions za county mm, kwa hiyo usipolipa hawa wafanyikazi wako utaweza kuendeleza your projects namna gani kwa hivyo governors they should apply prudence and that's unapata magovernor kuna wengine kama kivuda kibwana hata nafurahi sana kivuda kibwana kwa maana yeye ndo alikuwa anaongoza ule ule, ule manda, ile maandamano ambayo alikuwa anaenda katika uh, mahakama kuweza kuuliza uh, uh, mahakama iweze kuingilia kati katika swala ya ugavi wa, 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 wa pesa mm. unaona mm. kivuda kibwana ni governor mmoja ambaye ana, a, anaongoza katika matumizi bora ya fedha ameweza ku apply prudence katika ile pesa ambayo anapata katika kaunti yake mm. na hivi ndio maana unapata kwamba hawezi kuwa na mashida kama ya kugoma mashida kama ya county is not functioning vitu kama hizo kwa hivyo hata kama governor anataka pesa kuna ile ambayo inaitwa prudence in application of the utilization mm. of the funds kumaanisha kwamba hizi fedha zinatosha lakini kuna ile wazi haipo kumaanisha kwamba mm. hizi pesa mm. zile ambazo wanapata ni pesa ambazo za kuku, za kukua use for the recurrent expenditure mm. lakini pesa hawana ya kufanya maendeleo mm. Maendeleo hakuna pesa kufanya maendeleo. Ndio maana unamuona kivuda kibwana hata kama kaunti yake inaendelea vizuri mm. hako katika mstari wa mbele kudai pesa iweze kuongezwa katika kaunti. Mm. Unaona? Mm. Hiyo ndio swala langu sasa ambao hilo hilo ndio hoja langu ambalo unajaribu kuweka. Mm. Ya kwamba mm. ingawa wanapata pesa ni kweli mm. lakini ni only recurrent. Mm. Mm. Na bwana Frank Anyona, jinsi ambavyo yeah. umemmsikia uh, akizungumzia kuhusu hili swala yeah. na kutoa mfano wa kivuda kibwana. Yeah. Gavana kivuda kibwana. Je, wewe kwa muonekano wako, kuna yeah. baadhi ya kaunti ambazo tayari wamelipwa tuje shuhudia malalamiko. Je, unadhani kwamba ni uwazi umekosekana na jinsi ambavyo umesema hapo awali kwamba hizi fedha uh, zinatosha kwa kiasi fulani? Kwa kiasi fulani hazitoshi kwa sana, hazitoshi kwa sana. Yeah. Wewe muonekano wako ni upi? Wajua mimi ningependa kusema kuwa kuna maswala mawili katika hili jambo. Na swala la kwanza mm. ni uongozi. Mm. utagundua kuwa makaunti haya ni, ni kama yako nchi to, ni kama mfano wa nchi tofauti tofauti ile jinsi ambayo Kenya inavyoendeshwa sio jinsi ambavyo eh, South Sudan ama Burundi inavyoendeshwa kwa hivyo wale ambao viongozi ambao wamewekwa kileleni katika makaunti haya yetu wao ndio wana jukumu la kujua kwamba pesa hizi nitazitumia vizuri na kutakapokuwa na shida wafanyikazi wangu watapata hela zao. Mm. Swala so, la pili ni ujeuri. Naam, labda ni kukata kidogo tu. Na, uh, umesema kwamba jinsi ambavyo fedha zita, zitakavyotumika. Zitakavyo, naam. Kwa hiyo kwa hizi counties na. ambazo hatuja shuhudia mgomo. Uh-huh. Unadhani kwamba wanalipwa vizuri ama ile uh, sheria inafuatiliwa? Wajua jambo linalotokea ni kuwa uh-huh. uh, na, na, naguzia masuala ya uongozi kwa sababu wakati unapokuwa na kiongozi mzuri lazima ana ule umakini wa kujua kuwa hatutachukua wafanyikazi wengi kuna ile kwa Kiingereza wanasema namna gani the burden ya employees so wage bill inakuwa imeharibika katika makaunti kwa kusema ukweli kwa mfano kama kaunti ambayo inatoka ni kaunti ndogo sana ya Nyamira mm. lakini ukiangalia wafanyikazi no. ambao wameandikwa kwa hiyo kaunti ndogo Nam. wengi wao hawana kazi ya kufanya ni nam. kwamba nam. kidogo tu nam, uh, nam bwana uh, Joshua Muteti uh-huh. uh, ume, kama jinsi ambavyo umesikia bwana Frank Anyona akizungumzia hili swala mm-hmm. uh, wewe muonekano wako ni upi kwa sababu anasema kwamba kuna ile idadi kubwa mm-hmm. ya watu mm-hmm. ama waajiri uh-huh. ama wale ambao wameajiriwa pale wafanyakazi wa serikali hilo unakubaliana nalo hilo ningeweza kusema kwamba ninakubaliana mm-hmm. nalo mm-hmm. na ni kweli ya kwamba serikali za county wako wanafanya they, they are over employing people. Mm. Kwa hivyo hata hiyo hiyo ndio maana hiyo inachangia migomo ambayo tunashuhudia. Hiyo inachangia migomo kwa maana ukiajiri mm. watu na huna pesa ya kulipa, unawajiri walipe na nini? Unaona? Kwa hivyo ndio maana pia serikali za county na ukiangalia pia kuna ile swala ambalo ni, ni la favorism wakati mnajua ni mtu wenye ameingia kila mtu anataka kuandikwa na huyo mtu wao. Na magavana wengi wanaandika watu wengi as a form of payback. 
Mm. Watu hawaandiki kwa ajili wamequalify, wanaandikwa kwa ajili wa menini. Kwa ajili ni marafiki wa watu na wanaeka in, it is a chain of making deals mm. of which kwamba inafanya kuna kuwa na overburden in the wage bill of the counties. Mm. Unaona? Kwa hivyo hii overburdening the the, the 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 budget of the of the counties uh, together uh, uki overburden the, 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 the budget of the county with the all paying salaries pia hapo inachangia swala ya kukuwa na upungufu wa fedha katika county mm. naweza kubaliana na, uh, na na mwenzangu hapa kwa ajili mm. hiyo mm. Mm. je we, wafanyakazi wa serikali uh-huh. inafaa waende mgomo na je hatari inaweza ikawa ni gani wakienda ka, ka, wafanyakazi wakienda katika mgomo kuna ile ambayo inaitwa they will hold the country into a freeze they will freeze the country mm. kumaanisha kwamba systems hazitaenda mm. na hiyo ndio sababu ya kwamba huwa tuna wafanyakazi the public servants ili kuhakikisha kwamba hata kama mambo ya kisiasa yanafanyika the mwananchi bado anapokea zile services essential services zenye ambazo anapaswa kupata kwa hivyo si vyema waende katika mgomo ni vyema sasa tumefika katika kiwango ambacho si lazima tuingie katika mitaani kuweza kurusha uh, mm. demonstration kufanya mm. we have boardroom agreements mm. we can sit in a boardroom and agree sasa wakilemea pale katika boardroom pale ndiye ambapo tunaweza tunaweza katika mitaani na kuweza kufanya a real demonstration ili kuweza mm. kupata zile pesa. Mm. 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 Na uh, jinsi ambavyo umesikia kutoka kwa mwenzangu hapa no. anasema kwamba kuwepo na ile mawasiliano. Unadhani kwamba tumekosa yeah. mawasiliano? Uh, mawasiliano naam kuna shida ya mawasiliano baina ya Uh, viongozi hawa mm. na maybe viongozi wa wafanyikazi mm. lakini ningependa nakubaliana naye lakini ningependa kumrekebisha kidogo mm. ku, so, wakati mwingine ku, ku, kuna shida ambazo hata mkiketi katika boardroom azitatatuliwa mm. sio kwamba hawa wa viongozi wa wafanyikazi huwa wanaamka asubuhi na kusema kwamba mm. twende maandamano mm. jambo ambalo linatokea ni kuwa huwa wamefika kiwango ambacho wanaona hapa sasa tuwezi rudi nyuma wala tuwezi enda mbele. Kwa hivyo eh, ile ile ambayo kwa kizungu wanaita, wanaita eh, not mass action lakini ku demonstrate kuonyesha kwamba ama kuenda ka, kwa, kwa mfano kama county ninayotoka no. nadhani wafanyikazi ni ngumu sana wa, wa gome. No. Kwa sababu yule gavana wetu alikuja na mfumo kwamba ukigoma ule wakati ambao umegoma hautalipwa mshahara kwa sababu huko wa kisheria huko unafanya kazi Amba... hilo ndo swali ambalo tutakuwa tunarejea nayo na, na, lakini kwa sasa hivi nafahamishwa kwamba eh, inastahili tuvuke moja kwa moja hadi katika eneo la safari park na waziri wa afya afungua kongamano jipya la afya washikadau kutoka ngazi za kitaifa wamehudhuria kongamano hilo waziri wa afya Cecil Kariuki amefungua rasmi kongamano la afya litakaloangazia changamoto zilizoko katika sekta hiyo washikadau mbalimbali kutoka nchi na nje na kutoka umoja wa mataifa wanahudhuria kongamano hilo katika hoteli ya safari park hapa jijini Nairobi Mwanahabari wetu Tony Mwirigi anaungana nasi moja kwa moja kutoka hoteli ya Safari Park. Na Tony Mwirigi kama unanipata kwa njia ile sawa kabisa hebu tufahamishe kufikie sasa je unadhani kwamba lengo la kongamano hili ni gani? Naam asante sana naam asante sana Paul Kirobi na kupata kwa njia safi sana. Naam kumradhi mtazamaji wa TV47 tutaweza kurejea taarifa hiyo baadaye tutaungana na mwanahabari wetu Tony Mwirigi lakini kwa sasa nataka turejelee katika hili swala ambalo lina utata zaidi. Naam kuna wazo ambalo ulikuwa umegusia ili kuhusiana na hili swali. Je, wewe mtazamo wako ulikuwa ni upi? Kuhusu mgomo wa wafanyakazi. Mm. Mm. Uh, Jambo ambalo nilikuwa nasisitiza ni kuwa ni, ngu, ni vigumu sana tuishi katika jamii ambayo ina aina migomo hata mm. ukiangalia pale Marekani ukiangalia Uingereza kuna yale masuala ambayo mnapata mmeyazungumza mpaka yameshinda yameshindikana kutatulika mm. kwa hivyo unakuta una, una kwamba eh, 
cha, cha, cha msingi ni kwamba muende katika maandamano ndipo sa pengine wakubwa waangalie kwamba haya maneno tunafaa tu ya tuyajadili tu kwa kina mm. lakini kuna yale makaunti ambayo yamekuja na njia zao murwa mm. kama nilivyokuwa nikieleza kaunti yangu ya Nyamira mm. ambapo kisheria wakati uko maandamano na tuseme umeandamana miezi miwili au fai kulipwa hela za hizi miezi miwili kwa sababu haukuwa katika kazi kusema ukweli mm. pengine ulikuwa unalima shambani mwako ama biashara mm. zako na ukienda katika maandamano kwa muda mrefu naam hata kama ni mm. zaidi zaidi in fact zaidi ya mwezi mmoja mm. ule mwezi ambao umekuwa katika maandamano mm. nadhani ndio maana tunahitaji katiba na unajua wakati ndugu yangu nitoke nje kidogo ndugu yangu ekura kota anasema kwamba punguza mzigo lazima pia wa Kenya wakumbuke kwamba hawa ni wale wale majamaa ambao walituandikia hii katiba kwa sababu ekura kota alikuwa katika hiyo eh, panel ya kuandika hiyo katiba mm. Jambo nalosisitiza ni kwamba haya ni maswala ambayo yanaturudisha nyuma tunafaa tukae chini kama nchi tuangalie kwamba changamoto tunazozipata ni hizi na hizi na hizi bas no. tukikuja na katiba mpya tutayasaidiaje haya machangamoto kisha tu, tu, tuwe na nchi ambayo iko na amani nzuri Mm. Naam naam uh, nafahamisho kidogo tuvuke tena hadi kwa mwanahabari wetu Tony Mwirigi ambaye yuko katika hoteli ya Safari Park. Naam uh, barabara kabisa mtazamaji wacha tuvukishe moja kwa moja hadi kwa mwanahabari wetu Tony Mwirigi ambaye yupo uh, katika eneo katika hoteli ya Safari Park. Naam uh, Tony Mwirigi uh, je kufikia sasa hali iko namna gani na lengo kuu la kongamano hilo ni, ni gani? Na asante sana Paul Kirobi na kupata kwa njia iliyo safi sana. Siku ambayo uh, ni siku ambayo kongamano limeweza na ule ambaye mwadiri wa serikali kukumbuka siku ya leo ni kongamano ambalo huenda likachukua siku mbili ambao ni siku ya leo na siku ya kesho kutoka hapa hoteli hii ambao basi wameweza kufika hapa ni baadhi ni mwakilishi ama amba basi ni yule ambaye ni uh, mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Asante sana mtazamaji wa TV47 kwa sasa nataka tuelekee katika mapumziko mafupi kisha baadaye tutarejea uh, kwenye madahili ambalo ni kuhusiana na ugavi wa fedha za kaunti. Kumbuka vile vile mtazamaji nambari yetu ya simu iko pale kwenye runinga yako pale pembeni unaweza kutupigia simu na vile vile kuungana na na kuweza kujadiliana kuhusiana na ili swala la ugavi wa fedha za kaunti. Acha tuelekee katika mapumziko. ni mji wa Kitale unaofahamika kwa gale la chakula kwa taifa la Kenya mji ambao unapatikana katika kaunti 026 yani kaunti ya Tranzoia kutoka hapa tutakujuza matukio kipekee na kufahamisha matukio hayo kwa ufasaha mkubwa wa aina yake nyanya yetu inaharibikia kwa barabara mm. chuzi tumekuwa na mama nataka amejifungua lakini hakuna pikipiki hakuna gari yenye inaenda mbuka kama ni nipokose ako wapi akikuja aonekani kutoka mji wa Kitale mimi ni Bonfas Barasa na hii ni TV 47 Naona umevaa jezi ya Liverpool na unaitwa Messi. Kwa nini? Will you 
use it for cleaning, cooking, and farming. It may not look like much, but the sound it produces can be magical in the hands of an expert. It's, it's going to be my first time bordering a trail. Ukiwa ndani, ni mandani mazuri ya kuvutia. Rangi tofauti tofauti za kupendeza zime kote. Mwaga ni mfano mwema kwa wana kibera na wakenya wote kwa ujumla. Nikiripotia TV 47, ni mimi Michelle Nyabuto. Social Kavere, nikiripotia TV 47, Lairon. Ni mie wako Sylvia Adhiambo. Nasema hapa ndipo, hiki nicho kituo chako na hizi ndizo tarifa.